तेरा भैया प्लीज सर एक बात और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि संजना का दिगान से पहले तरुण के साथ भी ऐसा है तरुण के साथ जी सर हो सकता है कि संजना तरुण और दिगान दोनों के साथ गेम खेल रही है आशीष संजना के गायब होने की कहानी कुछ भी हो सकती है लेकिन अब तक जितने भी कांड हुए हैं उसकी शुरुआत तरुण और संजना के झगड़े से ही हुई है कहीं तुमको दिगान से प्यार तो नहीं हो गया छोड़ो हमारा हाथ देखो उसका साथ छोड़ दो नहीं तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में मार काट हो जाएगी समझे तरुण हाथ छोड़ो बस इलेक्शन जीते हो इसका मतलब ये नहीं की तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी जो तरुण और दिगांत के झगड़े से तरुण और पायल के झगड़े में बदल गई जिसके बाद पायल की लाश तरुण के कमरे से मिली और दिगांत की तरुण के पार्टी ऑफिस से इधर अनिरुद्ध जो कि पायल से प्यार करता था जब उसने पायल की हत्या का शक तरुण पर जताया तो अनिरुद्ध भी मारा गया जो पायल को मारा वो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अनिरुद्ध देख अनिरुद्ध अनिरुद्ध मेरी बात तो सुन लेकिन तरुण अनिरुद्ध और दिगांत तीनों बहला के बाद एक ही बाइक पर नजर आए थे जबकि इन तीनों की तो आपस में बनती भी नहीं हो सकता है इन तीनों के बेला घाट पर जाने का राज ही इस क्राइम से जुड़ा हो और ये राज संजना भी जानती हो सर तरुण के फादर आ गए हैं देखिए सर ना ही तरुण ने संजना को गायब किया है ना ही किसी को मारा है उसको फंसाया जा रहा है अगर उसका इन क्राइम के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता तो दिगांत को मारकर दिगांत की लाश अपनी ही पार्टी ऑफिस में क्यों रखता सर उसको फंसाया जा रहा है साजिश है ये हमें तो फिक्र हो रही सर और आप लोग तरुण को ढूंढने के बजाय उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो देखिए सर कहीं तरुण के साथ कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि तरुण को आपने ही कहीं छुपा रखा हो ऐसा कुछ नहीं है सर सर हमें लग रहा है कि पायल की मां ने तरुण को गायब किया है जो बात आप कह रहे हैं इस बात का कोई सबूत है आपके पास सबूत तो ढूंढ रहा था ना तरुण उसे पक्का यकीन था कि पायल को दिगांत ने मारा है लेकिन पायल की मां का शक अनिरुद्ध पे था लेकिन तरुण पर विश्वास नहीं था सर ये पायल की मां अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जिस पर भी शक जा रहा है उसको मरवा रही है तो आपको लगता है कि तरुण का मर्डर पायल की मां ने करवा दिया सर भगवान ना करे कि हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो लेकिन पायल की मां जिस तरह हमारे घर आके हमें धमकी देके गई है हमें तो लगता है कि अपना किया छुपाने के लिए यह कोई भी ड्रामा कर सकती है पायल की मां ड्रामा कर रही है या आप तरुण को छुपाने के लिए कोई चालाकी कर रहे हैं ये हम पता कर लेंगे फिलहाल आप जा सकते हैं सर तरुण का बाप कहानी बना रहा है हो ना हो इसी ने कहीं तरुण को छुपा के रखा होगा लेकिन आशीष ये भी सच है कि पायल के मर्डर के बाद पायल की मां जिन जिन लोगों से मिल रही है वो या तो गायब हो रहे हैं या उनका मर्डर हो रहा है ये तरुण के बाप और पायल की मां दोनों पे नजर रखो सर अरे वो काकी जितना मालूम है आपको बताया ना वही वही बात लेकर रोजा जाती हो पर बेटा मैं हमको तरुण के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन एक बात बोलू सबको लगता है तरुण नहीं संजना को आपने गायब करवाया है मैं मैं क्यों गायब करूंगी संजना को वो तो मेरे बेटे जैसी है चलो ठीक है जो भी है लेकिन आप बार बार आकर मुझे परेशान मत करना <laughs> ये इस केस का एक ऐसा चेहरा था जिसके तार अनिरुद्ध पायल और दिगांत की हत्या से भी जुड़े थे लेकिन क्या ये कोई तरुण का मोहरा था या फिर तरुण के पिता का या फिर इन सभी क्राइम्स में किसी और का भी हाथ था जल्द ही ये सवाल इस केस में उठने वाले थे लेकिन संजना की किडनैपिंग का मकसद एक ऐसे राज से जुड़ा था जो बहुत जल्द इस केस में एक यू टर्न लेकर आने वाला था तुम जो कहोगे हम करेंगे क्या 
फाइल कहाँ है कौन सी फाइल चुप मैंने चला कि नहीं चुपचाप बता दे फाइल कहाँ है नहीं तो हम दिवान को ना चंद कुछ चंद दिवान कहाँ पर है एक बार बात करवा दो दिवान से कहाँ पर है वो मिलवा देंगे मिलवा देंगे लेकिन पहले बताओ कि फाइल कहाँ पर है हमने कहा ना हम नहीं जानते आप कौन सी फाइल आ तो देख के हमको फोन करना जल्दी बताइए ना तरुण कहाँ है आपकी तो बहुत चलती है ना अपने बेटे को नहीं खोज सके आप तुमको क्या लगता है हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हमको भी फिक्र है हमारे बेटे की अब तक हम ये मान रहे थे कि जितने भी कांड हुए हैं उसमें इस तरुण का हाथ है तुम्हें क्या लगता है आशीष जिस तरह से ये कांड हुए हैं उसमें तरुण की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है सर पायल की माँ तरुण को मिलने वाली थी शायद वो जानती हो कि तरुण कहा है यानी कि तुम्हें भी अशोक की तरह यह लगता है कि पायल की माँ तरुण को गायब करवा सकती है सर सिर्फ अशोक ही नहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ये लगता है जिस तरह पायल की मौत के बाद पायल की माँ सबसे पूछताछ कर रही थी कॉलेज में कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है पहले वो अनिरुद्ध से मिली फिर अनिरुद्ध की लाश मिली फिर वो तरुण से मिलने वाली थी तरुण भी गायब हो गया फिर वो दिग्गान से मिलने उसके घर गई उस पर भी पायल की मौत का शक जता और फिर दिग्गान की भी लाश मिली सर सर संजना की किडनेपिंग हुई है जिस लोकेशन पर संजना का फोन आखिरी बार बंद हुआ था उस एरिया के सीसीटी फुटेज में संजना की किडनेपिंग कैप्चर हुई है वैन पे नंबर प्लेट भी नहीं है सभी ने चेहरे भी ढके हुए हैं सर माना संजना को दिगान के फोन से कॉल गया था लेकिन संजना को आखिरी कॉल पायल की माने किया था लेकिन पायल की माँ संजना को गायब क्यों करवाएगी आशीष कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर से बैठा तीसरा ही आदमी कोई काम करवा रहा हो जिसका कनेक्शन अशोक और वृंदा से हो और जो पर्पजली उन दोनों को टारगेट करना चाहता हो अशोक और वृंदा से जुड़े सभी लोगों को अच्छी तरह से खंगालो आई एम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा सर पुलिस अब तरुण के पिता अशोक और पायल की मां से जुड़े हर शख्स को खंगालने में जुट गई लेकिन पुलिस अब तक इस राज से अनजान थी कि दिगांत के बाद अब संजना को भी टॉर्चर किया जा रहा था देख तू एक लड़की है और मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं इसलिए कह रहा हूं साफ साफ बता दे फाइल कहां है आप समझ क्यों नहीं रहे अब से बता रहे आपको अभी नहीं पता आपको पूछ रहा हूं फाइल पता दे कौन है दीदी यहां क्यों बैठी है दीदी कब से ढूंढ रही हूं मैं आपको यहां क्यों बैठी हो चलो घर चलो सब खत्म हो गया कुछ नहीं बचा पायल गई सब खत्म हो गया दीदी ऐसा क्यों बोल रही हो माना पायल आपके लिए सब कुछ थी पर हम भी तो हैं हम भी छोटी बहन है ना आपकी आपको दुख होगा तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी बोलिए चलिए घर चलिए हमें नहीं जाना घर तुम जाओ हम नहीं आएंगे दीदी दीदी आप जा कहा रही हैं हेलो भैया हमको एक बात पता चली है क्या वो एनजीओ वाली ज्वाला पायल की मौसी है हाँ पता है हमको भैया अगर आपको पता है तो आप शांत क्यों हैं जाके पुलिस को बता क्यों नहीं देते कि ज्वाला के एनजीओ है बेहलाघाट में जहां अनुरुद्ध की लाश मिली थी अगर पुलिस को बताएंगे तो पुराना केस खंगालने लगेगी पुलिस अरे भैया तो इसमें आपको डरने की क्या जरूरत है आपने कुछ गलत काम थोड़े ना किया था एक नरेंद्र पायल की माई थी ताने मार कर गई हमें कि तरुण ने किया है सब कुछ अरे भाभी औरत पगला गई भैया हमको तो लगता है ना इसमें उसकी बहन ज्वाला का अपना दिमाग मत चला हम देख लेंगे क्या करना है आगे ये ज्वाला कौन है और क्या देख लेंगे आप लोग ये सब पता करके बताऊंगा सर बहला घाट के पास एक एनजीओ है जहाँ पे पायल की मोसी ज्वाला सोशल वर्क का काम करती है और बहला घाटी वो जगह है जहाँ पे अनिरुद्ध दिगांत और तरुण तीनों को आखिरी बार साथ में देखा गया 
तो पायल के मौसी के सोशल वर्क का इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है सर शायद कोई कनेक्शन हो ठीक है ये पायल के मौसी के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो जी सर दीदी हमने आपको कितनी बार कहा है ना कि उस अशोक अवस्थी के यहाँ मत जाए कीजिए पर आप आप हमारी सुनती ही नहीं है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो चाहे जो भी हो पर जब तक उन दोनों बाप बेटी को सजा नहीं हो जाती ना हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी उन्होंने पहले हमारे बेटी को हमसे छीना और संजय हर चीज हमारे तरीके से नहीं होती है आप एक काम कीजिए आप कल से हमारे साथ एनजीओ में आना शुरू कीजिए और वैसे भी पायल भी तो यही चाहती थी वहाँ हम और मासी दिन भर बाहर रहते हैं आप यहाँ अकेले बोर हो जाती होगी ना आप कुछ करती क्यों नहीं क्या करें मौसी कह रही थी कि उनके एनजीओ वाले प्रौर शिक्षा अभियान से जुड़े हुए आप क्यों नहीं जुड़ जाती आप तो पढ़ा ही सकती है ना हाँ दीदी एकदम सही कह रही है ये आप एक काम कीजिए कल से ही हमारे साथ चलिए हाँ हम कुछ नहीं जानते आप कल से हमारे साथ एनजीओ चल रही है बस जब तक पायल के कातिल नहीं मिलते जब तक संजना का पता नहीं चलता हमसे कुछ नहीं हो पाएगा बहुत टाइम खा चुकी तू मेरा अब मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दे हमारा यकीन कीजिए सच कह रहे अभी नहीं पता आप कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं आप एक बार दिकात को बुला लीजिए एक बार दिकात से बात करवा दीजिए हमारी दुकान से भी मिलवा देंगे तू जब जिंदा छोड़ दे आखिरी बार पूछ रहा हूँ फाइल कहाँ है हमें शक ही नहीं पूरा यकीन होने लगा है तुमने ही हमारे दिगान को मारा है ये क्या कह रहे हैं आप हाँ तुमने ही मारा है अब हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हमने कुछ नहीं किया सुनिए सुनिए ठीक सर दिग्गांत के पिता पायल की माँ से झगड़ा करके गए उन्हें शक है कि पायल की माँ ने दिग्गांत को मारा है लेकिन अगर दिग्गांत के फादर को वृंदा पे शक है तो ये बात उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताई सर सर दिगांत के फादर आए आपसे मिलना चाहते हैं सर हमें पूरा यकीन है दिगांत की हत्या में पायल की माँ का ही हाथ है आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि दिगांत की हत्या में पायल की माँ का हाथ है हमने आपसे एक बात छुपाई थी लेकिन आज बताना चाहते हैं कैसी बात तो वो सर जिस दिन आप दिगांत के बारे में पूछने आए थे उस दिन थोड़ी देर पहले ही दिगांत हमसे मिलके गया था क्या कर रहा है दिगांत बाबा हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं हमारी जान को खतरा है खतरा है किससे सब बता देंगे बाबा लेकिन अभी हमारे बारे में कोई पूछे तो किसी को कुछ मत बताना हाँ हम जा रहे हैं दिगांत ठीक उसके बाद पायल की माँ आई और दिगांत पे पायल की हत्या का झूठा आरोप लगा रही थी हमें पता चला है कि तरुण ने दिगांत पे आरोप लगाया था कि उसी ने हमारी बेटी को मार के तरुण को फंसाने की कोशिश की है अब सच बताइए कहाँ है वो पायल की माँ झूठा आरोप लगा रही थी इस बात की क्या गारंटी है और वैसे भी दिगांत को अगर किसी से जान का खतरा था तो उसे हमारे पास आना चाहिए था लेकिन सर दिगांत पायल को क्यों मारेगा अब ये बात तो दिगांत ही बता सकता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिगांत की हत्या से पहले उसे टॉर्चर किया गया था टॉर्चर जी उसकी हत्या से पहले उसे शारीरिक रूप से काफी तकलीफ दी गई थी बंसी जी ये भी तो हो सकता है कि दिगांत किसी और से डर के भाग रहा हो लेकिन साहब किससे ये तो आप ही हमें बताएंगे साहब हमको जितना पता था हमने आपको बता दिया यही बात अगर आपने वक्त रहते हमें पहले बता दी होती तो ऐसी नौबत ही ना आती पहले तो तू दे नहीं पाई तो तुझे करके क्या फायदा जा जा ना फाइल नहीं दे सकती ना कुछ और तो दे सकती है है ना है ना दे सकती है ना नहीं नहीं ना बैंक के लोग में और मुझे सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं अच्छा बहुत समझदार बनती हो नहीं नहीं हम हमारा यकीन की जब सच बोल रहे हैं हमारे बैंक के लोग में
अगर दिगांत के पिता के बयान को माने तो दिगांत किससे भाग रहा था तरुण से तरुण दिगांत को टॉर्चर तो कर सकता है क्योंकि तरुण दिगांत को पसंद नहीं करता था लेकिन अगर हम ये माने कि यह काम तरुण का नहीं है तो क्या यह काम पायल की माँ और मौसी इन दोनों में से किसी का हो सकता है सर दिगांत और पायल की मौसी में एक कॉमन कनेक्शन है बैला घाट दिगांत वहां रहता है और पायल की मौसी वहां एनजीओ चलाती है पायल की माँ भी वहां अक्सर जाया करती थी लेकिन सर जिस वक्त अनिरुद्ध दिगांत और तरुण बैलाघाट में देखे गए थे पायल की माँ या मौसी उन दोनों में से किसी का भी फोन वहां एक्टिव नहीं था ना ही वहां एक्टिव था जहां दिगांत की लाश मिली ये पायल की माँ और मौसी दोनों के कॉल रिकॉर्ड अच्छी तरह से चेक करो हो सकता है उनके कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर हो जो दोनों जगह पे एक्टिव हो सर ज्वाला क्या ढूंढ रही हो दीदी वो मैं ठीक है चल तुझे तेरे बैंक लेके जा रहे हैं और एक बात याद रखा अगर जरा भी होशियारी की ना तो दिगान को मार देंगे अपना उलिया ठीक कर और अपना वो फटा हुआ दुपट्टे से ठीक कर चल जल्दी कर गाड़ी खड़ी बात संजना से कौन सी फाइल की मांग की जा रही थी और ऐसा क्या था उस फाइल में जिसने संजना की जान को खतरे में डाल दिया था और क्या उस फाइल का कनेक्शन पायल अनिरुद्ध और दिगांत की हत्या से भी जुड़ा था तरुण कहाँ गायब था और वो शख्स कौन था जो संजना से उस फाइल की मांग कर रहा था बहुत जल्द उस शख्स की पहचान पुलिस को भी पता चलने वाली थी जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में मुझे अपडेट दो सर पायल की मुसी ज्वाला के कॉल रिकॉर्ड में नंबर मिला है ये नंबर उस वक्त बहला घाट में एक्टिव था जब अनिरुद्ध दिग्गान और तरुण तीनों एक साथ वहां पे देखे गए और ये नंबर वहां भी एक्टिव था जहां पे दिग्गान को मारा गया था दोनों क्राइम स्पॉट पर इसी नंबर का एक्टिव होना कोई इतफाक नहीं हो सकता आशीष किसका नंबर है सर इसका है इसका नाम जोगी है बहला घाट का रहने वाला है और दिग्गान के मर्डर के बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया अशोक अवस्थी तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल गया है तूने ही सारे कांड किए ना जोगी के साथ मिलकर अब देख ये सब जाके मैं पुलिस को बता दूंगी मुझे पुलिस को जो बताना है बता दे फिर देख हम क्या करते हैं हमारे बेटे को गायब किया ना तूने अपने बेटे को तूने खुद से गायब करवाया है वो भी जोगी के साथ मिलकर ये जोगी भी तेरा आदमी है साबित करने के लिए टाइम नहीं लगेगा हमको समझ गई का है? वो तो नहीं है साहब घर पे और आप कौन मैं उसका बाप हूं जो कि अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है घर पे रहता कहां है वो जी नहीं सर ज्वाला घर पर नहीं है वो कुछ काम से बाहर गई है कहा गई है ये तो नहीं पता सर पर बात क्या है ज्वाला का फोन नंबर होगा आपके पास जी दीजिए नाइन एट टू सेवन हेलो हाँ ज्वाला जी बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं मैं इंस्पेक्टर गौरव शर्मा क्या पुलिस स्टेशन आ सकती है हेलो हेलो जा लॉकर से फाइल लेके अगर जरा भी होशियारी की ना तो दिगांत को गोली मार दूंगा मैं
मैम हम एक एक फोन कर सकते हैं यस करिए सर हमने कहा ना आपसे हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे पर आप बताते क्यों नहीं कि ज्वाला ने किया क्या है देखिए जैसे ही ज्वाला वापस हाँ पांडे बोलो सर संजना का भी बैंक से फोन आया था वो हमसे हेल्प मांग रही थी बता रही थी कि उसकी जान खतरे में है संजना ने फोन किया था बैंक से जी सर वो भी बैंक में ही है जल्द ही संजना को सही सलामत बचा लिया गया और किडनैप होने के बाद उसके इस तरह से सामने आने का राज पता किया जाने लगा सर दिगांत ने हमें माल को सिग्नल पर बुलाया था हेलो संजना जल्दी से हमको माल को सिग्नल पर मिलो हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तरुण के आदमियों ने किडनैप कर लिया हमें तरुण के ही आदमी थे शायद जिसने तुम्हें किडनेप किया क्या वो यही था जी सर वो ये ये आदमी था अगर इसने तुम्हें किडनैप किया तो ये फिर तुम्हें बैंक क्यों लेके गया सर ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है वो, वो किसी फाइल के बारे में बात कर रहा था कह रहा था फाइल ने हमें कोई फाइल दी थी जिसमें किसी केस से रिलेटेड एविडेंस थे कैसी फाइल हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते सर पर उसका कहना था कि फाइल ने हमें कोई फाइल दी है सर बहुत टॉर्चर किया उसने हमें हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें हमने झूठ कह दिया कि वो फाइल हमने अपने बैंक के लॉकर में रखी है और वो फाइल सिर्फ हम निकाल सकते हैं सर उसने कहा अगर वो फाइल हमने उसे नहीं दी तो वो दिगांत को भी मार देगा लेकिन दिगांत का तो मर्डर हो चुका है जो भी कर रहे थे अपनी और दिगांत की जान बचाने के लिए कर रहे थे और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना हमारे पास फाइल तो बहुत दूर की बात है सर बैंक में कोई लॉकर तक नहीं है हमारा हम जानते थे कि अगर हम बैंक से बाहर आ गए तो वो भी छोड़ेगा नहीं मार देगा इसलिए हमने आपको कॉल कर लिया तो टॉर्चर तो दिगांत को भी किया गया था तो क्या उसे भी इसी फाइल के बारे में पूछा गया होगा हो सकता है लेकिन उस फाइल में ऐसा होगा क्या क्या उसी फाइल की वजह से पायल का मर्डर हुआ होगा आशीष अनिरुद्ध की लाश का मिलना तरुण का गायब होना किसी ऐसे केस से कनेक्टेड हो सकता है जो केस ज्वाला और जोगी से जुड़ा हो संजना के बयान से यह अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि उस फाइल का कनेक्शन अनिरुद्ध दिगांत और पायल की हत्या से ही नहीं बल्कि शायद तरुण के गायब होने से भी जुड़ा हो लेकिन संजना ने पुलिस को यही बयान दिया था कि उसने जोगी से अपनी जान बचाने के लिए उस फाइल को लेकर झूठ बोला था संजना फिर से पायल की मां वृंदा के साथ रहने लगी लेकिन पायल की मौसी ज्वाला और जोगी के बारे में फिलहाल कोई लीड नहीं मिली थी लेकिन बहुत जल्द जोगी और ज्वाला के बारे में कुछ नए राज सामने आए सर जोगी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है ये जोगी बहला के पास एक बस्ती की जमीन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को देना चाहता था लेकिन बस्ती के तीन फैमिली जमीन देने के खिलाफ थे ज्वाला इन तीनों फैमिलीज के लिए जोगी के खिलाफ केस लड़ रही थी लेकिन बाद में इन तीनों फैमिलीज ने केस वापस ले लिया जब मैं इन तीनों फैमिलीज से मिला तो पता चला के साहब हमार हमारे बेटों ने ज्वाला मैडम से मदद मांगी थी लेकिन जोगी ने ऐसा दांव खेला कि उसने मेरे बेटे को ही गायब कर दिया गायब कर दिया मतलब उसने हम लोगों को धमकी दी थी कि हम जमीन के कागज पर दस्तखत कर दे नहीं तो हमारे बेटों को मार देगा हमने दर की दस्तखत भी कर दी लेकिन हमारे बेटों का कुछ पता नहीं चला सर तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की हम डर गए थे साहब हमने ज्वाला मैडम से मदद मांगी थी लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो भी जोगी से मिल गई है और वो ही मेरे पति सखा राम फिर आंची हविदोन को लेकर जोगी के पास गई थी उसके बाद उन लोगों को किसी ने नहीं देखा साहब किसी ने नहीं देखा जोगी ने वो जमीन किस बिल्डर के हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेची सर मैं उस जमीन पे गया था लेकिन अब तक वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है वो जमीन जोगी ने किसी को बेची भी है या नहीं इस बारे में कोई क्लू नहीं मिला 
लेकिन सर ये पता चला है कि जोगी के लिए ज्वाला के खिलाफ ये केस सुरेंद्र अडवाणी नाम का लॉयर लड़ रहा था सुरेंद्र अडवाणी जी सर ये जोगी और ज्वाला के बारे में कुछ पता चला सर अब तक कुछ नहीं लेकिन कोशिश जारी है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ ये सुरेंद्र अडवाणी से मिलता हूँ तब तक तुम ये पता करने की कोशिश करो कि सुरेंद्र अडवाणी जोगी के अलावा इनमें से किसी के टच में था या नहीं सर सर करीब एक साल पहले जोगी हमारे पास आया था इस केस को लेकर लेकिन जो फैमिलीज पहले जमीन नहीं देना चाहती थी वो बात में मान गई थी इसलिए केस ही बंद हो गया था उन्हीं में से तीन फैमिलीज के तीन लड़के गायब हैं जोगी ने ही गायब किया था ना उनको सर हमें तो ऐसा नहीं लगता ये सिर्फ अफवाह है हमें तो ये भी पता चला है कि ज्वाला ने केस हारने के लिए जोगी से पैसे लिए थे जाहिर सी बात है ये सलाह भी आप ही ने जोगी को दी होगी सर कमाल की बात कर रहे हैं आप भला हम किसी को ऐसी सलाह क्यों देंगे हमने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था हाँ अगर उसने खुद से ऐसा कुछ किया हो तो तो हमें पता नहीं ये जोगी अब कहाँ है कोई आइडिया नहीं है सर और ज्वाला सर हमने आपसे कहा हम इस बारे में और कुछ नहीं जानते आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है हमें माफ कर दो संजना हम बहुत शर्मिंदा है हमें यकीन नहीं हो रहा कि ज्वाला ने ऐसा कुछ किया होगा नहीं आंटी आप ऐसा मत कहिए हो सकता है ज्वाला मासी ने कुछ किया ही ना हो बेटा अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर वो गायब क्यों है सर अशोक अवस्थी के कॉल रिकॉर्ड्स इसे देख के ऐसा लगता है कि सुरेंद्र अडवाणी को जोगी का केस लेने के लिए अशोक अवस्थी ने बोला होगा अशोक अवस्थी ने जी सर सुरेंद्र अडवाणी और अशोक अवस्थी के बीच बहुत बातें हुआ करती थी और जोगी ने वो बस्ती की जमीन पायल के मर्डर के एक हफ्ते पहले अशोक अवस्थी को बेच भी दी थी और ये भी पता चला है कि ज्वाला का फोन बंद होने से पहले उसने आखिरी कॉल अशोक अवस्थी को किया था अशोक अवस्थी तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल गया है तू नहीं सारे कांड किए ना जोगी के साथ मिलकर हाँ सर ज्वाला ने हमें फोन किया था लेकिन वो कहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लेकिन ज्वाला ने फोन क्यों किया था आपको वही सर पायल की माँ का राग आलाप रही थी कह रही थी कि हमने हमारे बेटे को गायब किया है हमने फोन कट कर दिया सर कुछ छिपा तो नहीं रहे ना आपसे क्या छिपाएंगे सर हमें पता है अब जोगी और सुरेंद्र अडवाणी के बारे में हमें पूछेंगे तो जो सच है बता देते हैं जोगी से सुरेंद्र अडवाणी को हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था उसके बाद केस जीतने के लिए उन्होंने क्या किया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लेकिन जमीन तो आपको मिली गई वो तो पूरी लीगल तरीके से खरीदी थी हमने और उन तीन फैमिलीज का क्या जिनकी जमीन हड़पने के लिए आपने जोगी को सलाह दी थी हमने जी सर हमने जोगी को कोई सलाह नहीं दी उल्टा लोग ये बोल रहे की ज्वाला ने जोगी को गायब किया है लेकिन अगवा तो आपका बेटा भी है वही तो बोल रहे सर ज्वाला ने हमारे बेटे को गायब किया है बड़ी फिक्र हो रही सर ढूंढी हमारे तरुण को तरुण के फोन का आई आई ट्रेस कर रहे थे तभी हमें पता चला कि उसके फोन में एक नया सिम डाल के वृंदा को फोन किया गया था उसके तुरंत बाद वो फोन बंद कर दिया गया उस समय उस फोन की लास्ट लोकेशन बैलाघाट के पास थी आशीष सर आसपास अच्छी तरह से सर्च करो जी सर वृंदा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें यहाँ किसी ने मिलने बुलाया था किसने जी वो ये देखिए सर
सर ये तो जोगी है सर हम सच कह रहे हैं हम एक आदमी का फोन आया था उसने हमसे कहा कि ज्वाला हमें वहां मिलेगी इसीलिए हम वहां गए तो ज्वाला मिली आपसे नहीं कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी बहन को बचा रही हैं सर ऐसी कोई बात नहीं है अगर ज्वाला कोई गलत काम करेगी तो हम उसे कभी नहीं बचाएंगे गीता इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो सर सर हमने कहा ना हमें जो पता था हमने बता दिया आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हमारी बात वृंदा अपने इस बयान पर कायम रही की ना उसका जोगी की हत्या से कोई कनेक्शन था और ना ही वो अपनी बहन ज्वाला को बचाने की कोशिश कर रही थी सर ज्वाला की इंफॉर्मेशन मिली है वो स्टेशन के पास के पूजा लॉज में रुकी है लेके आओ उसे सर सर हम डर गए थे इसीलिए छुप गए थे लेकिन हमने जोगी को किसी को भी मारने के लिए नहीं कहा लेकिन छह महीने पहले उसी जोगी के साथ तुमने बस्ती के उन तीन लड़कों को तो गायब किया ही था ना? सर हमने जोगी को किसी को भी गायब करने के लिए नहीं कहा लेकिन हाँ हमने उन तीनों को इस केस से हटने के लिए जरूर कहा था क्यों सर वो हमने क्यों सर हमने जोगी से पैसे लिए थे पैसे लिए थे किस लिए सर उन तीनों को उस जमीन के केस से हटाने के लिए लेकिन वो तीनों हमारी बात नहीं माने तो ये सब हमने जोगी को बता दिया सर जोगी ने ही उनको गायब किया इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते सर हमें लगता है कि जोगी जो कुछ भी कर रहा है वो अशोक के कहने पे कर रहा है जब पायल का मर्डर हुआ था हमें अशोक पे ही शक था हमने अपने एंड पे सब कुछ पता करने की कोशिश भी की लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर हमें तो ये भी लगता है कि पायल का मर्डर इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके हाथ जोगी और अशोक के खिलाफ कुछ एविडेंस लग गया था कैसा एविडेंस सर वो तो हम नहीं जानते लेकिन हाँ जब हम गांव वालों का केस लड़ रहे थे तो उन तीन आदमियों को जो गांव से गायब हुए थे उनके गायब होने से पहले पायल से एक दो बार मिलते जरूर देखा था सर इसीलिए हमको लगता है कि पायल कुछ तो एविडेंस जमा कर रही थी इसके अलावा हम इस बारे में कुछ नहीं जानते सर पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद ज्वाला अपने बयान पर कायम रही पुलिस ने ज्वाला के साथ अशोक और उसके भाई से भी पूछताछ की लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिली पर एक इंफॉर्मेशन ने इस केस का रुख बदल दिया सर संजना के बैंक में लगे सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया तो देखा कि पायल के मर्डर के अगले दिन संजना बैंक गई थी और एक बैग लेके बैंक के लॉकर रूम में गई जब वो बाहर आई उसके हाथ में कुछ नहीं था लेकिन संजना ने तो कहा था उसका बैंक में कोई लॉकर है ही नहीं पायल तो बहुत दूर की बात है सर बैंक में कोई लॉकर तक नहीं है हमारा तो फिर पायल के मर्डर के अगले दिन वो बैंक के लॉकर रूम में क्या करने गई होगी तो यही बात तो मुझे भी अटपटी लगी एक काम करते हैं मजिस्ट्रेट से उसके बैंक के लॉकर को चेक करने की परमिशन लेते हैं तब तक तुम इस संजना पे नजर रखो सर पुलिस को जल्द ही संजना का बैंक लॉकर चेक करने की परमिशन मिल गई और उसके बैंक लॉकर में वो फाइल मिली जिसमें बिरांची विनोद और सखाराम के अचानक गायब होने के कुछ ऐसे एविडेंस थे जो उनकी हत्या होने का दावा पेश कर रहे थे एक तरफ संजना को अरेस्ट कर लिया गया वहीं उस फाइल के जरिए सामने आए प्रूफ्स के आधार पर जोगी के घर में गड़े सखाराम विनोद और बिरांची के कंकाल निकाले गए लेकिन खुदाई के दौरान वहां एक चौथी लाश भी मिली मत मारिए साहब मत मारिए मत मारिए चौथी बॉडी किसकी है अशोक के बेटे की है जी अशोक के बेटे तरुण हाँ साहब तरुण इसको भी जोगी ने मारा नहीं साहब जोगी का तो फोन आया था उस दिन अशोक का बेटा तरुण अपने दो दोस्तों के साथ आया था जोगी हमको फोन करके बोला कि तीनों को मारना है हमारे आदमियों ने हमको डुबाने की कोशिश की लेकिन दिगान वहां से भाग गया जो कि उसके पीछे भागते हुए हमसे बोला कि अनिरुद्ध की बाड़ी को नदी में रहने दो तरुण की बाड़ी को घर के पीछे जाके गाड़ दो जोगी ने ये सब किसके कहने पर करवाया नरेंद्र ने उन तीनों मछुआरों के मर्डर केस के सारे सबूत पायल को दे दिए थे क्योंकि वो अपने भाई को फंसाना चाहता था हाँ साहब हम अपने भाई को फंसाना चाहते थे हम उसको केस जीतवाए सखाराम बिरंची और यादव को मारकर गायब करवाए 
लेकिन लेकिन इसका मतलब उन तीनों के मर्डर्स में अशोक भी शामिल था नहीं साहब उसको नहीं पता उसने सोचा कि लीगल तरीके से केस जीत जाएगा लेकिन साहब हमको पता है लीगल तरीके से कोई केस जीता नहीं जा सकता इसीलिए हम उन तीन का मर्डर करवाए कि हमारा भाई केस जीत जाए लेकिन हमको कौन फायदा नहीं हुआ हमने सोचा लैंड डील होगी तो हमारा भाई हमको हिस्सा देखा लेकिन हमारे भाई ने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया इसलिए हम उसको फंसाने के लिए प्लानिंग की हमने देखा कि उन तीनों के गायब होने के बाद पायल अक्सर उस केस में इंटरेस्ट लेने लगी थी कई बार उसको आडवाणी के ऑफिस में आते जाते भी देखा वो इस केस में कुछ जानना चाहती थी हमने पायल को यूज करने का प्लान बनाया उसको जाके सब कुछ बता दिया और उसको ये झूठ भी बोला कि ये सब हमने अशोक के कहने पर किया क्या मैडम आजकल बड़ा चक्कर मार रही हो आडवाणी के ऑफिस का बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा देखो ज्यादा दिमाग मत चलाओ नहीं तो हमारे भाई ने जैसे उन तीनों को गायब करवाया ना तुमको भी गायब करवा दिया जानती नहीं हमारे भाई का चीज है इसलिए संभल जाओ और हमने सोचा कि वो अपने मौसी को सब बात बताएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ उल्टे संजना और दिगान को जाकर उसने सब कुछ बता दिया और सबूत इकट्ठा करने लगे पायल ने दिगान की मदद से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे लेकिन हमने दिगान से कहा बहुत अच्छी चैरिटी की तुमने पायल की मदद करके लेकिन ये चैरिटी करके तुम्हें मिलेगा क्या मतलब हमने दिगान को आइडिया दिया कि नरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हट सकते हैं नरेंद्र जी आपका काम तो कर देंगे लेकिन आपको हमारा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अरे बोले ना जितना उतना दे देंगे उतना नहीं अब जितना हम बोलेंगे उतना देंगे आप दिगान हमको ही ब्लैकमेल करने लगा आखिरकार हमने उसकी मांग पूरी की और बदले में हमारे कहने पर उसने पायल का मर्डर करके अशोक के बेटे तरुण को फंसाने का प्लान बनाया पायल ने वो फाइल हमें दी थी ताकि हम उसे संभाल कर अपने लॉकर में रख लें फिर दिगान ने पायल को बताया कि तरुण के रूम में उन तीन मछुआरों के मर्डर केस से रिलेटेड और भी सबूत हैं दिगान ने पायल से ये भी कहा कि उसके पास तरुण के रूम की डुप्लीकेट चाबी है और तरुण उस वक्त अपने कमरे में भी नहीं है और फिर वो दोनों हॉस्टल के पीछे के रास्ते से तरुण के रूम में गए मेन गेट से नहीं इधर से और फिर वो फाइल हमने अपने लॉकर में रख दी लेकिन पायल के मर्डर के बाद अनिरुद्ध और तरुण दोनों को हम पर शक हो गया था और फिर नरेंद्र ने और हमने मिलकर प्लान बनाया कि अनिरुद्ध को मार देंगे और तरुण को गायब कर देंगे ताकि पुलिस का शक तरुण पर भी बना रहे और इसीलिए दिगान तरुण और अनिरुद्ध की सुलह कराने के बहाने उन्हें बाहर ले गया और सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो अपना काम कर देगा लेकिन दिगान और तरुण की तो आपस में बनती नहीं थी फिर तरुण दोनों के साथ चला कैसे गया हमें भी लगा था कि शायद वो नहीं जाएगा लेकिन शायद वो खुद पायल के मर्डर केस के बारे में कुछ सच जानना चाहता था जो उसे वृंदा आंटी को बताना था और नरेंद्र तो हम सबसे ज्यादा होशियार निकला उसने हमें ही डबल क्रॉस कर दिया दिगांत ने हमको ब्लैकमेल किया इसलिए हमने उसको डबल क्रॉस किया और इसमें हमने जोगी की मदद ली और उसको बोला कि तरुण और अनुरुद्ध के मर्डर के बाद दिगांत को किडनेप करके उस फाइल के बारे में पूछताछ करे उसने बताया कि फाइल संजना के पास है और उसने संजना को फोन करके वहां बुलाया और खुद भागने के चक्कर में मारा गया लेकिन साहब ये संजना बहुत तेज चीज निकली अगर हम फाइल के बारे में सब कुछ सच बता देते तो आपको पता चल जाता इसलिए हमने नरेंद्र को ब्लैकमेल किया देखो जब तक फाइल हमारे पास है ना हमें मारने का सोच भी नहीं सकते तुम दिगान को तो मार दिया है तुमने अब चुप हर महीने पचास हजार पहुंचाते रहना हम तक क्योंकि जब तक पैसे पहुंचते रहेंगे ना फाइल रहेगी लॉकर के अंदर और जहां चालाकी करने की कोशिश की तो फाइल पुलिस के पास और तुम जेल में 
जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं एक सही दूसरा गलत तुमने गलत तरीका आजमाया अब जेल में रहकर खुद ब खुद सही तरीका सीख जाओगे मानती थी ना हमें पायल कितना विश्वास करती थी तुम पर उसी को मरवा दिया हमारी बेटी नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी बात अपनी मां से छुपा रही है हम और हमारी बेटी की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी कभी नहीं गैर जब अपने होने का दावा करें तो उन्हें अपनापन भले ही दें लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी और परिवार का हिस्सा तब तक ना बनाएं जब तक उन्हें सही तरीके से समझ और परख न लिया जाए संजना और दिगान पर भरोसा करके पायल ने वो चोट खाई जिसने उससे उसकी जिंदगी तक छीन ली और पायल की मौसी का दोहरा रूप भी कहीं ना कहीं पायल की हत्या की वजह बना वृंदा को पूरी जिंदगी इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा की वो चाह भी उस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाई जो उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद था अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज